紧搜索，一定要找到他。是，加紧搜索，一定要找到他。就快来了，让军士们加快速度。是，弟兄们，抓紧搜索、啊。他们说，云村驾后，暴风就要来了，快搜索！要军士们加紧搜索。还有，还有，还有什么？的地方，我有妖异之事发生。那个、小将军说，这里是被神诅咒过的地方，经常会有妖异之事发生。哦，因此要尽快离开这儿。被神诅咒过的地方。顾老相传，黑戈壁是被神遗弃的地方，遭到了长生天的诅咒。这个地方没有任何生命，并且还经常伴有奇幻诡异的事情发生。有了啊，什么有了？之恩永生不忘。哎，好了，大家都是汉人，遇到西夏骑兵追杀于你，理当出手相助。再者说，我就宿在对面的风石洞里，如果西夏人搜山，我也逃不掉。所以帮你啊，也就是帮我自己，也别客气了。怎么，恩公宿在这里？嗯，是。哎，怎么恩公，你受伤了？不碍事，是老伤。小可的马鞍袋中有上好的金疮药，我立刻替恩公服用。嗯，好。恐怕今夜就要宿在这里了。这样，我们下山去，将西夏骑兵战马上的水袋、干粮都收集起来。好，来，走吧。是我，呃，呃，是我家祖传的。哦，用了高山雪莲、雪蛤、冰蛇等十几种大寒之物制作而成，用来治伤止血，那是最灵验的。果然了得。恩公啊，你是我所见过的最英勇的武士，不但武艺高强，而且智计过人，元昊万分佩服。还没有请教恩公尊姓大名吗？啊，我姓包，包铁山。啊。名字也是响当当啊！哎，饿了吧？还真有点儿。来，这有现成的。哎，嗯，来吃。那，哎，陈哥，这是你儿子？怎么，不
是呢？哎，怎么说呢？他呀，是我一个好朋友的儿子。哦，是这样。哎，恩公，你怎么会闯进黑戈壁，来到魔鬼城中？啊，同是天涯沦落人，相逢何必曾相识啊？怎么，你也是？我与你一样，也是被人追杀，这才逃进魔鬼城。啊，你是党项人物。看起来我说对了，是，我是西夏。啊，恩公，嗯，你是怎么看出来的？先坐。这种制作工艺是素特点传承，我们汉人是很少使用的。你的党项画非常流利，而且啊，认识追杀你的那个西夏将军，因此我断定你是党项人。恩公，你真是了不起，什么也瞒不过你的眼睛。你不是普通的党项，而是党项贵族。你身上穿的衣服，手上戴的戒指，你骑的马，用的马鞍、鞍带，还有你给我的金疮药，这些都不是普通的党项人能够使用。而且、啊、你有侍卫，那些侍卫的骑射功夫非常高。一看便知，是西夏正规军中的健将。那么，什么人才可以使用军人充当护卫呢？当然，只有那些手握重兵的党项四金、酋长和贵族了。恩公啊，你可真是神了！要不是亲身经历，我还真不敢相信，这世上竟然会有你这样的人。看起来，我又说对了。是西夏的太子，真名叫做李元昊。哦，你是西夏太子。如今已成奔王之路，闻名低而古战，实在是可悲之极啊！又是你的太子，恩公，你说什么？族人为什么要追杀你？还会有什么其他原因？还能有什么其他原因呢？谋杀、背叛、明争暗斗，最后是图穷匕现。这一切，当然只有一个目的：皇位。你与追杀你的西夏将军很熟悉。是的，他叫恩之素，曾是我父皇的爱将，官封上柱国征东元帅。他的地位，他的封邑，他的一切都是我父皇给的。然而，父皇刚刚兵天，他便卖身投靠太后了。哦，父皇兵天的时候，我正在东部株洲巡视，宰相李天佑与恩之素率领卫队前来，宣读父皇遗诏，命我回朝即位。于是，我就撇下大队护卫，只率一小队卫士与他们同行，返回都城兴庆府。可是没有想到的是，行至半路，恩之素突然挥兵向我发动进攻，预置我于死地。宰相李天佑被杀，为什么舍命保护我逃出升天？幸亏遇到恩公，否则今天下午我便成为刀下之鬼了。
那朝中除了宰相李大人，还有人用力。参政李延佐，大将军李可镇，身侧将军李天昊，以及西夏的各军主力，都是拥戴我的。太后和恩之素之所以要在半路动手，暗示妒忌，就是怕我回到兴庆府。只要太子归都，他们的阴谋便难以得逞。太后不是你的亲生母亲。亲生母亲想害死你，是。我父皇身体冷落，是母亲每日替他处理政事。他一直梦想着，就是有朝一日能够成为大唐的泽田顺寿皇帝。吴泽天为了做皇帝，杀死了自己的一儿女。你母亲为了做皇帝。对亲生儿子痛下杀手，你知道吗？武则天晚年被自己的亲生儿子软禁起来，郁郁而终。当然，你的母亲也不会有好下场。我知道，母亲想做皇帝，更知道他视我如眼中之钉。可是我从来也没有想到，他真的能够下此毒手。去哪儿找他们呀？戈壁滩赤地千里，要想藏身是不可能的。不要说很容易被我们发现，就是暴风也会要了他们的性命。因此，据臣判断，包铁山定会携太子躲进魔鬼城中。那里是风蛇之地，多洞穴山丘，既可隐匿行藏，又可躲避风寒。嗯，有道理。走，就去魔鬼城。这，这，这，这。客栈了，啊，正是，包大哥，真没想到，竟然如此顺利啊！哼，走，哎，哟，两位客官，是打尖啊，还是住店呀、啊？去打尖也住店。好嘞，给我们的马喂最好的饲料啊。
，也了会看看，哎，快快，请请请。强者生，弱者亡。是非不分，弱肉强食，与禽兽何异？你不必动怒。是非不分，弱肉强食的事情，并不是在这种蛮荒之地才有。相比起皇宫中的淫王骨肉相残，兄弟阋强的阴谋诡计，血腥惨祸，这里的法则不过是下人见大恶。只不过他们表现的有些直接，令人感到血淋淋的。是，你说的有道理。发生在这里的，只是直接的杀戮；而发生在你我身边的，都是人吃人的惨剧。嗯、你只要明白了这个道理，就没必要愤怒。自家先乱起来，倒是壮了贼匪们的胆子了。来，吃饭。
胸牌抢救，我兄弟二人马上去了，快点搅扰。老二，哎，这个客官，你有点什么？来两个面，越快越好。好嘞，马上就来。相貌温文尔雅，不错，这帮马贼劫匪怎么会来到这种地方？说来话长了，我二人呢，是逃难之子。啊，我说了，原来是这样。食量之豪，实在是令人赞叹。就难看待，何足挂齿。甘秋娘，咱们是井水不犯河水，我做我的生意，你开你的客栈。这票货老子要定了，你别多管闲事。哎呦，蛤蟆跳到了脚面上，好大的口气！姓宋的，我有言在前，谁敢在我的客栈里动手，那就是打我的脸，老娘就要他吃不了兜着走。动手！嗯嗯嗯嗯我不想杀人，但是不要逼我。好，姓甘的，算你狠。这两个字咱们算结下了。<笑>少在这说大话吓唬人。就凭你们三个，张口黑戈壁，闭口黑戈壁，好像自己是多大的人物。其实狗屁，不过是一群毛贼而已。给我滚出去！你，哎，大哥。是眼前亏，咱们在外边等着。老子就不相信，那兔小猫永远住在这儿。除了这家客栈，他甘秋娘要是再多管闲事，那就别怪咱们不客气。好，弟兄慢走。等等，烦劳二位替小可照看一下行囊，小可去去就来。丁兄请便。
竟然这么厉害。宋氏兄弟刚才的反应，诸多因素结合在一起，才让我断定兄台是宫门中的。丁兄来此，不是为了宋氏兄弟。我能够看得出，宋氏兄弟只不过是侍奉齐惠。包兄真乃神人是也。若非亲眼看见，小弟绝不相信世上有你这样的人。不错，小弟此来并不是为了宋氏兄弟，只是刚刚进殿之时，恰好看到了这三个汉贼。多年来，此三贼横行大漠，杀人越货，这下血案无数。西北八府早已发下逮捕文书，本乃三贼行踪无定，难以。不想今日竟会在这里撞见，小弟这才下手将其。这座客栈孤立沙漠之中，远离文化，已成了盗匪马贼、江湖人物的避难之所。想要找到朝廷的通缉犯，这是再合适不过。嗯，不瞒您说，小弟身在宫门数十载，可以说是阅人无数。就以包兄这份见识而论，虽不是大道强人、江湖人物，恐怕。好惹的人物吧，丁兄这话有意思啊！丁兄的猜测呢？听包兄的口音，是东京汴梁人士，正是。头些日子，西北八府转发朝廷及千牛背身府遗文，金枪执军头，六品校尉包铁山。杀死真训的背身府军官，率部反出京城，在各地做下了无数大案。八府严令，跨远图行，海内围捕。这么说，丁兄是为此事，一点不错。那么，丁兄如何能够辨认出这个包铁山呢？据说，包铁山随身携带了一个三招未满的孩童。那丁兄可知道
那个三招未满的孩童是什么人？这个小弟便无从得知了。除此之外，对这个包铁山，丁兄还知道什么？小弟所知的都在这里。不知包兄曾经看到过这样的人。相信这文书上所说的吗？这是朝廷遗文，不会有假。这是我偶遇的一位朋友，此事、啊、与他没有丝毫关系。大哥，你不像坏人。好啊，为什么这么说？我刚刚说，丁某身在宫门几十年，好人坏人一望便知。你行事太软，不慌不忙，这就说明你没有做过亏心事。这就是到现在。你仍然没有动手的原因。嗯，我想知道为什么。我为什么要杀官造反？因此，有些事情还是不要知道的东西。那你就只能跟我走了。恐怕现在还不行。哦，我答应你，待使命完成，我会亲自找你投案，要杀要剐，随你处决。这恐怕就由不得你了。你真的认为能够对付得了？不相信的话，你试一试。你倒是很自信，因为我从没失过手。这里人多眼杂。Thank <laughs> you. 
正去可以让暴民低头。他们对付不了我，因为我是正义的。这些话还是到公堂说吧。谁会抓你？不用那么费事。我说过，使命达成后，你可以随意处置。你的使命究竟是什么？现在崩垮的不是宫门中的捕快，而是你的朋友。能告诉我？相信我说的话。当然，我可是朝廷的通缉要犯。刚刚你完全可以杀掉，可你说没有，因此你没有必要杀我。你是个了不起的捕快
，我可以走了吗？当然，你随时可以。怕我引来你的仇家。如果我认为你会那样做，刚才这个地就有杀了。我包袱你由西北八府太监官们文银五十两，都送给你。还有，这是件黑地，你要小心。在这儿继续搜，我上去看看。好
刚才是你在叫我。害怕是吗？想不到杀人的人，自己竟然会这么怕死。你，你杀了我所有的伙计。那不过是件很简单的事情。你没有发现，现在客栈里安静多了吗？早晚有一天，我会宰了你，为他们报仇。哼，恐怕你是没这个机会。到了这个时候，还要装英雄好汉，就算装也得装得像一点吧，至少挺起胸来，大声说话。大哥哥，有种你就动手。我不叫大哥子，我的名字叫包铁山。你是个女人，女人就应该温柔善良，可你为什么喜欢杀人呢？啊？抢劫财物也就罢了。熟了，做成人肉包子，嗯，这是你的爱好吗？你是以杀人为乐吗？啊！告诉你，是吗？啊！我记得刚才这案板上躺着两个人，一个叫吴老二，另一个叫小三儿。为了配合你的爱好，我刚刚把这两个人剁成肉块，下到锅里煮了。啊、你你说什么？掀开锅盖看看。怎么，不敢看？你这个天天做人肉包子的黑店老板娘，还怕这个？啊、哎？你不是喜欢杀人吗？你不是喜欢吃人肉包子吗？打开看看呢。肉马上就熟了，也许你可以先尝一口吃一块开锅肉吗？姓包的，你不是人，我跟你拼了！啊！按道理讲，我是不应该打女人的。你这个与众不同，你不仅喜欢杀人，还喜欢吃人。对于吃人的人，该怎么样呢？啊？该怎么样？该杀了他，把你也做成人肉包子。别，我求你，别，我我。你什么？别告诉我，像你这样的人还有人性。别告诉我你是好人。我我从来没有做过人肉包子。你以为我没有听到你们刚刚的对话？我要将我的兄弟洗刷干净，人肉包子、骨头，他日可喂鹰。嗯，那只是一种吓唬人的说法，就算是一种暗语吧。暗语？你知道，甘泉客栈平时接待的都是狠角色，杀人不眨眼的盗贼。天下为捕的海捕凶犯，几乎没有好人到过这里。不想在这里生存，你就得比这些坏人还坏，还狠，他们才会怕你。于是，我和伙计们定下了一套案子：什么人肉包子、剔骨挖心，都是另有所指。哦，那你跟我说说，人肉包子指的是什么呀？人肉包子是指把尸体用火焚化成灰。你知道来这儿的都是江湖人物，谁没有杀亲俩好的
我们做黑店的买卖，杀人害命，必须要毁尸灭迹，否则苦主找来，我们吃不了兜着走。那，把骨头扔到摊上喂鹰呢？这意思是，将死人的骨头埋到戈壁滩上的鹰巢附近。鹰巢？正是，鹰巢距此二十余里，是一座封实的大山丘，上面有很多老鹰的巢穴。常人不敢上去，把骨头埋在那里，既隐蔽又安全，不会被人发现。包大哥，我对天发誓，甘秋娘虽然心狠手辣，可是从没有滥杀无辜。这些年，我们杀的都是些江洋大盗和身负血汗的江湖人物，从没杀过一个好人。如此说来，你们这群毛贼，倒成了行侠仗义的侠客了。包大哥不信，可以问问我的伙计。你说，杀的都是坏人，是吗？不错，这一点弟兄们可以作证。是是是是是是,是,是。那我们呢？哎呀，今天晌午，我看到你与那个石朴刀的大汉过招，一看功夫就知道是老江湖。于是我断定，你必是江洋大盗，逮捕凶犯。这才起了歹意。你说的也不能算错，我的确是个海捕凶犯。大哥，你想怎么处置这些人？你说呢？我看，这帮黑心的畜生，就该将他们移送官府处以极刑。啊啊！这些人虽然杀人越货，但还没有丧尽天良。这个甘秋娘，为怕孩子中毒，命伙计改用吹针。这就说明啊，他的善念未绝。这些话，你是怎么知道的？哼，就凭你们这几块料，有什么能够瞒得过包某？贤弟啊，你想过没有？我也是朝廷的通缉犯，将他们送过来，我跟孩子也就随之暴露了。是小弟思虑不周，包大哥援诱，此事。还是你看着办吧。我说两个条件，如果你能答应，我就放你们一马。大哥，请说。第一，自今日起，不再杀人越货，私埋尸体。好，我答应。第二，我兄弟二人逃难至此，要带着孩子，在这里住上几天。哎呀，包大哥，这是咱们甘泉客栈的福气啊！是，老板娘说话，我们哥几个保准把您和孩子伺候的舒舒坦坦，您呐就请好吧。是，对对对,对，老二说的对。如此甚好，远航兄弟，将大家的绑绳解开吧。哎，谢谢啊。我说包大哥，要说您这身功夫，我们算是服了，真叫绝了。有空你也点拨点拨兄弟们，对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
。哎呀，行了行了，都别瞎吵吵了，炒几个菜，烫壶酒，我陪猫大哥和元浩兄弟喝两盅，给他们磕头赔罪。好，好，好，好。俗话说，不知者不怪罪。咱们这也是不打不相识啊！啊身姿婀娜，真称得上是秀色可餐呢！啊，好，老板娘啊，我包大哥，这老板娘老板娘的叫着不别扭吗？我看你就叫我秋娘吧。好，好，那我就不客气了。秋娘，有件事情我想问问你。包大哥，请讲。你一个女人家，怎么会孤身一人？跑到这荒无人烟的大漠之中啊！既然大哥问起，小妹就实话实说了。不知大哥听说过九眼通天柳天然这个人吗？哦，当然听说过。柳天然善使双剑，轻功了得，更练就了一套独门暗器，可以说得上是独步江湖。传闻他啸聚响马，在大漠之中劫杀过往行商，后被官府剿灭。柳天然就是小妹的丈夫。哦，小妹十九岁，嫁给柳天然为妻，随他闯荡江湖。当时我们只有三个人，出没于黑戈壁中，靠抢劫过往行商为生。后来买卖越做越大，人也越来越多。五年前，我们得到消息，送给襄阳王的一批玉器珍玩，要从和田起运。经黑戈壁入关，襄阳王。嗯，正是。啊，你接着说吧。在这批宝物之中，有一样最为珍惜，名字叫做无影灯。此灯由上好和田白玉磨制而成，晶莹透光，外围嵌缀着数百颗红、绿、蓝、黄各色宝石，以及玛瑙、琥珀、猫眼、钻石，最珍贵的。当属镶在灯中央的紫玛瑙。说是玛瑙，其实并不是玛瑙，谁也不知道它是什么东西。此物可以自行发光，放在白玉雕成的灯盏中，可以变化不同颜色。再加上外面镶缀的各色宝石，端的是流光溢彩，美不胜收。这种宝物倒是第一次听说。当时。我们闻听这票珍玩，要途经黑戈壁，便定下计策，由小妹率人，将运送队引至鹰巢附近。柳天然率人马突然袭击，劫夺宝物。果然，一切都按计划进行。我们顺利地消灭了护卫宝藏的襄阳王手下，将这批珍玩拿到了手。然而，没有想到的是，大祸正悄悄地降临到我们头上。襄阳王阴险歹毒，不是一语之辈，他是绝不会善罢甘休的。几个月后，由襄阳王的大王冠雷鹰组成的一支杀手团出现在黑戈壁。起初，我们并没有当回事，想不到这些人武艺高强，心狠手辣，更兼人数众多。短短十几天的时间，几十个弟兄全部被杀。只剩下了柳天然和小妹两个人，我二人逃进了魔鬼城
，雷鹰和杀手们如影随形，赶到这里将我们包围。一场血战，丈夫柳天然被杀，小妹身中二十余刀。雷鹰以为我死了，便将小妹扔在荒漠之中。苏醒过来，已是几天以后。当时，一只途经魔鬼城的大辽商队救了我，将我带到定西府。伤好后，我怕向阳王的手下发现我还活着，会继续追杀，便只身进入黑戈壁中，在这里找到了泉眼，盖了一间草棚。起初，只是为过往行商提供饮水歇脚。后来，又收留了很多走投无路的江湖弟兄。大家决定在这里盖一家客栈，一来可以避风遮雨，有个栖身之所；二来，再做些没本钱的买卖。哦，嗯，原来是这样。包大哥，你们二位为什么会逃进这黑戈壁中呢？说来话长啊，但有一点，你我是相同的。哦，是什么？我们有一个共同的敌人。谁？襄阳王。你，你也惹上了襄阳王？不，你说错了，是他惹上了我。包大哥，襄阳王不是好惹的，你。你可千万要小心呐！自从走上这条路，我的家没了，父母没了，妻子没了，孩子也没了，我已经失了一无所有，所以，我没有什么可怕的。你至少还有一个儿子。